Dostavam je stari konzola i menjanje ketridža Sa kontrolerima koji nemoj da umjeće na sebi I koji dolaze sa slušalicama koji nisu ni za kurac Dostavam je jeftinih kopija stari konzola Koji ni ne znaju šta žele da kopiraju Želite li nešto novo, nešto drugačije A da i dalje u retrofazonu Imate sreće, pošto mi imamo baš to 86 tigara sa bežičnim kontrolerom Uključi i igraj odmah Akcione i igre Sportske igre, strategije, pucačine, slagalice, trke za uzraste od 5 godine pa nadalje. O, o, ne, 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 za uzraste od 3 godine pa nadalje. Ho, 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 nije vam potrebna čak ni konzola, a i možete igrati kod kuće ili u kolima. Ho, 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 ho. Čekaj, šta? Zašto bi neko ovo uopšte igrao u kolima? A, dobro. Dete na zadnjem sedištu i igra igrice dok tata vozi. Da. A i zašto bi vašom detetu davali da igra ovako nešto, kada imate mobilne telefone koje mogu da furaju daleko bolje igre nego ovo čudo? Ako hoćete da igrate nešto moderno, a da je i dalje u retrofazonu, onda uzmite i igrajte nešto poput Minecrafta. I ako ova stvar nije toliko matora, napravili su je 2004. godine. Sudeći po kuti, ovo su sve retro igre, što ne mora znači da su loše. Zar ne? Na kuti, pored ovih polu anime devojčica koje nemaju nikakve veze sa životom, ima par stvačica napisano sitnim slojima. Kaže da TV mora da ima AV priključak i da radi na tri baterije koje ne dolaze uz ovu konzolu. Što i nije toliko strašno. Ali ovdje ima dva mala piktograma koje nisam siguran šta znače. Imamo sresnog smajliku i pekmena koji plače. Zapravo taj pekmen me jako zabrinjava. Šta to znači? Da su igre toliko loše da i Pac-Man plače od muke? Ili se to samo ja tripujem? Inače, ova konzola je koštala 2000 dinara! Koji kurac! Znate li vi koliko je to para? Za sve vas koji ne koristite dinare, to je negde otprilike oko 16 evra. Što i nedelo je puno kad pogledate da danas jedna igra može toliko da košta. A ovdje ih imate 86 i to sve lepo upakovano u jednu konzolu i imate čak i bežični kontroler koji na sebi ima analognu kontrolnu palicu za razliku od drugih konzole koje to tvrde da imaju. Kad smo već tu, ovaj joystick, ako ništa drugo, lepo leži u rukama. Sve je na dohvat prstiju, čak ima i reset dugme na sebi, što je malo čudno, ali dobro. S obzirom da je bežičan, ovom kontroleraju trebaju tri baterije, što su i lepo napisali. A pored toga imate i ovo čudo što liče na neku web kameru. Ja nisam ni siguran kako ovo treba preključiti. Čekaj, šta je ovo? Šta? Opa jebo vas pas gnojevim kurcem užvalava usta. I ovo govno radi na baterije. To znači da vam treba sve ukupno šest baterija kako bi ovo govno radilo. Ali čak ni to nije dovoljno jer kad sam prvi put upalio ovaj glibav kurac nije radio. Zašto? Zato što je bila odlemljena žica unutra. Ja se ne zajebavam. Hajde da rezimiramo šta se to desilo. Znači, imamo konzolu koja je pravljena 2004. godine ili kasnije. Prodaje se za 2000 dinara, a da bi radila morate je kupiti još šest dodatnih baterija, ali čak nije ni to dovoljno, jer prvo morate da je poprvite, jer dolazi kao neispravno. To su već bačene pare, a nismo ni jednu igru videli. Čuje to bila idiotska ideja? Kakav uspeh, prevazišli smo svače očekivanja, ali ne smemo tu da stanemo, moramo da idemo dalje, moramo da budemo bolji, brži, jači. Ali, ali... Ne, mali momče, ja sam čovjek sa vizijom, ja vidim da ćemo mi da napravimo novu konzolu, najbolju konzolu ikada. Moramo da pratimo trendove, hoće da ide konzola na daljinski, da moraš sa daljine da igraš. Isto tako moramo da budemo inotativni. Ne želim da ide na one CD-ove, Cambridge i folky diskove. Ništa od toga, bit će sve igre u toj konzoli. Svih 86. 
86? Da! Ajde sad na posao, vreme je novac! Ajde da vidimo da li ova konzola može da se iskupi makar sa igrama. Da ne ispadne da smo bacili sad taj trud i novac u vodu. Igra broj 1. Hexapod War. Dobro sam. Dobro sam. Ok, šta se tu dešava? Vi ste ova mala žuta mrlja koja bi navodno trebala bude neka riba. Jedete sve što je manje od vas i izbjegavate sve što je veće. Ne može biti jednostavnije, ali kontrole su sjebane. Kako? Pa, lepo. Čim krenete u jednom pravcu, ništa vas ne može zaustaviti. Vaša riba neće stati dokle god ne udari o ivicu ekrana ili ako vas nešto ne pojede. Drugim rečima, ne možete stati. Igra broj 2. Close Quarters. Vi letite avionom i gađate druge avione. Zapravo, precizniji mi je bilo reći da ste vi ovaj nišan, pošto jedino to možete pomerati. I ako vas tu pogode, naneće vam štetu. Da, to baš ima puno smisla. Igra 3. Eater Cruiser. I već smo je pogodili. Pa kao ova igra i liči na nešto. Ali samo liči. Jedino što možete da radite ovde jeste da pucate i da se krećete. Mada ni kretanje nema neke poente. Pošto kako se vi pomerate, tako se pomeruju i neprijatelji. Zapravo, vi u tom momentu pomerate pozadinu. Igra 4. Eater Mission. Ovde letite kroz svemir svojim lovcem i pucate na kockice, propelerci iz drugog svjetskog rata i na Stealth B2 bombardere. Stani! Pre svega, avioni iz drugog svjetskog rata lete kroz svemir. A druga stvar, čak i ako pređete preko toga da pucate švabe u svemiru, ovi avioni su ukradeni iz druge igre. 1942, koja je daleko bolje urađena od ove. Igra broj 5. Coast Guard. U ovoj igri vi ste onaj avion gore, ali nemate nikakvu kontrolu nad njim, već bacate bombe na ove glisere. I morate biti pravi majstor da bi bilo šta i pogodili. Igra broj 6. Deer Stalking. Znači, u ovoj igri imate nišan i pretpostavljam da trebate pucate na jelene. Mada meni ovo više liči kao horror igra, pošto se plašim da mi nešto ne iskoči iz mraka. O, vidi jelen, pucaj, pucaj, ne, kurac pobeže, stani, stani bre, kurac, ja ne znam da gađam iz puške, ali mislim da bi dosad ulovio pravog jelena, stani, 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 pucaj, pucaj, da, ubio sam ga, ubio sam ga, da, ovo igra je sranje. Igra broj 7, Dijectile, ovo je u osnovi Bomberman, samo sa ultra lošim kontrolama. Ja bih vam preporučio da igrate pravog Bombermana. Igra broj 8. Dringle. Pa, šta da kažem, kontrole su polu užasne. Hoće ovaj lik sam od sebe nekada skrene, kad mu je čef. A i ova prva staza ne može da se pređe. Da, to je sjajno. Igra broj 9. Final Blood. Ova je igra ista kao Deer Stalking. Samo što pucate vojne kamione i tenkove umesto jelena. I također, nišan možete da pomerate samo levo ili desno. Što znači da je dosta lakša igra. Isto kao i Deer Stalking, ova igra nema nikako vreme, niti poseban cilj ili bilo kakav razlog za postojanje. Samo pucate dok se ne smorite. A verujte mi, smorit ćete se brzinom svetlosti. Igra 10. Jumping Kid. Ako ništa drugo, naslov govori puno o ovoj igri. Vaš jedini cilj je da preskačete preko žaba i slonova. A svaki put kad to uradite, igra vas nagradi vatrometom. To nije postignuće koje treba slaviti. To je najosnovnija stvar pored kretanja u svakom platformeru. Zamislite da u Super Mario za svaki blok koji pređete imate vatromet. Dojadilo bi vrlo brzo, zar ne? Igra 11. Fruit Gift. Pa... Ja nemam šta tu da kažem. Ovake igre je teško komentarisati. Cilj ove igre je da sortirate voće. Vidite, ovako se sortira voće. Fu, 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 ali ovdje nešto smrdi. To ova igra smrdi! Igra 12. Fish Story. Oh, pitam se šta bi ovo mogla bude. 
priča jedne male ribe? Pa naravno, ovo je isti kurac kao prva igra, samo što je grafika malo lepša. Dalje. Igra 13. Frantic Mouse. U ovoj igri vi ste miš na oblaku, koji skače po drugim oblacima i možete samo po vertikalnoj linije skačati. Kako bilo što da kažem u ovoj igri? Samo je pogledajte koliko je jadna. Ha, ja jednostavno ne želim da igram ovu igru. Igra 14. Mad Xmas. Ovdje imamo nadrakanog deda mraza koji baca sa nebesa poklone, a ti si mali novogodišnji vilenjak koji trči dole i skuplja poklone i izbega ogromove. Da, deda mraz sad baca i gromove. Jeli deda, glumiš neko ludilo, a? Tripuješ da si zev sada. Inače, s obzirom da je ovo novogodišnja igra, jel primećujete da nešto fali? Da, fali jebeni sneg. Igra 15. Octopus. Ovo bi možda bila ok igra, da nije na steroidima. Pogledajte ovu ribu kako brzo pliva. Ljudski mozak ne može da isprati kretanje te ribe, a i ovaj oktopus vas prati nebitno da li ste na suvom ili u vodi. A kontrole su toliko osetljive da morate biti hiruški precizni i brzi kao munja da bi prešli ovu stazu. Ovu igru možete da igrate samo ako imate napravu za usporavanje vremena. Igra broj 16. Roadworker. Cilj ove igre je da popravljate put kako bi ovaj rozika mijan mogao da dođe do kraja. Ovdje popravljate puteve, krivine, mostove i imate i bager koji čisti put od pregaženih mačaka. Inače, zanimljivo je to što su vozila veća i od kuća i zauzimaju dve trake puta. Također, bager gazi preko drveća, kamenja, reka i kuća. Da, koji mebe mater što su sagradili kuće tu? Možeš misliti što će toliko porodica ostati bez domova. Bitno je da bager stigne na vreme da pokupi tu mačku s puta. Igra 17. Panda. Ovo već počinje da liče na nešto. Skačete po neprijateljima, prelazite nivoje, sve dok ne dođete do ovih ptica kojima ne možete ništa. Ne možete da ih gađate, ne možete da skočite dovoljno visoko da ih oborite. Drugim rečima, ne možete da igrate ovu igru. Igra 18. Polveration. Šta ga to značilo? O, da li je moguće? Našao sam nešto što valja na ovom užaglom sradnju. Jesli da je potpuni klon te kića, ali makar na nešto liči, to je dok ne krenete da igrate. I onda shvatite da nije toliko dobro. Istina je da čak i lepše izgleda od originala, ali kontrole, kretanje i pucanje psa i nije toliko fluidno. Jednostavno ćete poželjeti da igrate prave te kiće umjesto ove igre. Igra 19. Rabbit Village. Ovo je igra je kompletna kopija ove druge igre. Imate iste vukove, iste zečeve, sve je isto. Samo je staza malko drugačija. Kakve lopovčine? Igra 20. Snake. Pa, ovo je obična zmija. Igriva, ako ništa drugo, sa užasavajućom muzikom. Ne mogu da kažem da je loša, ali bi vam više preporučio da nabavite Nokia 3310 i na njoj da igrate zmijicu. Sa tom Nokia možete nekog nazvati, pa čak može da vam spasi život. Igra 21. Space Base. Šta se tu dešava? Zašto ne mogu da se pomerim? Zašto ne mogu da pucam? Zašto ne mogu bilo šta da uradim? Neprijatelji me napadaju sa sviju strana, a ja ne mogu da se pomerim. Kakav sadista je napravio ovu igru gdje si osuđen da gledaš svoj propast? Ova igra je ekvivalent tome ko da vas je neko vezal stolicu i mučio do iznemoglosti. Kakva je ovo šala? Ovo nije ni igra kad ne možete ništa da radite. Ko je ovo pravio? Šta se ovdje desilo? Kako napravio momče? Evo radim sad upravo na ovoj igri, uradio sam 20 igara i ovdje još nisam namestio pucanje, ali napravit ću i to, pa ću posle se vratim na ove prethodne igre, pa malo da ih doradim i bit će to dobro. A pa jel ti znaš da mi treba to do sutra da te završimo? Do sutra? Pa nisi mi ništa rekao, kako ti misliš da ja napravim igre od danas do sutra? A pa lepo kod mene, to sve brzo ide. To već ide sutra u semijskoj proizvodnji i prodaje se. Kod mene nema čekanja. Ali to je nemoguće ja sve to da uradim. Treba to osmisliti, treba to napisati, treba to testirati. Kako ti misliš da... A pa to mene ne interesuje. Ako si mogu da napraviš Harry Potter za pet minuta, možeš i ovo do sutra. Čak ćeš ti imati vreme da se odmući. Ali to je nemoguće. Naravno je moguće, zdravo. Ja, što ja sad da radim? Toliko imam igara da isprogramiram. Još posle toga moram hardware da napravim za to. Ja, nema šans već ja uspeti na sutra da uradim. Šta da radim? 
Iglane am izbora. Mislio sam da ovo neću nikad morati da radim. Igra 22. Toy Factory. U ovoj igri sortirate igračke. Da, vrlo zabavna igra. Igra 23. Twin Fish. Ovo je nešto poput igre memorije. S tim da i uopšte ne možete igrati. Kakvo iznanedjenje. Igra 24. Aerial Warfare. Ovo je drugačije. Moram priznati, posle serije usrednih i nefunkcionalnih igara, ovo nekako i radi. Mada to ne znači da je dobra igra. Ako hoćete ovakvu igru da igrate, imate mnogo boljih alternativa. A i muzika je grozna. Igra 25. Obskonde... Šta? Ovo je grozan lavirint, sa groznom muzikom i groznim krajem, gde vas ovaj propeler isecka tako da vam creva ispadno iz tomaka. Nemojte mene kriviti da sam odvratan. To se zapravo i desilo. Igra 26. Aerial Hero. Moram priznati, naslovna slika do jaja izgleda. Puno obećava. Dok sama igra izgleda, ko da trebate bacite nuklearnu bombu na Pokemone. Isto kao i kod prve igre, kad pipnete strelicu, vaš kursor će leteti dokle god ne najde na neku barikadu. A ovdje je to ivica mape. I to je to, samo gledajte grad od gore. Zabavno, zar ne? Mnogo je zabavnije da gledajte Google Maps. Inače, zanima me šta se desi ako pritisnete neko dugme. Igra 27. Angel. Ovo je identična igra kao Mad Xmas, samo umjesto Deda Mraza imamo Anđela, a vi ste beskućnik. A, kako dobar Anđel. Garant ona konta, a vidi pogani prosjak, sad ću da mu bacim lizalice, sladoled, krofne i onda jedan grom da ga upije. Jebote, koji kurac, kakva je ovo igra? Također ne smiješ ni ploče da skupljaš. Šta je na njima? ACDC? Slayer? Uuu, nemoj ni slučajno da slušaš to, to je djavolja muzika. Pa što mi onda bacaš to da pokupim? Bacaš mi u iskušenje, hoćeš da vidiš koliki sam vernik. Ako je to slučaj, onda mi bolje bacaj alkohol, cigare, drogu, novac, kurve. Ništa mi ne bi promaklo, vidiš da sam beskućnik. Igra 28. Addition. Ne. Igra 29. Arena. Ovdje ste mali čikica koji bode sve koji mu priđu. Jedino morate da izbjegavate ove projektile. Što je najveći fazon, ne morate ništa ni da pritiskate. On sam udara. Samo idete levo desno. Igra 30. Balloon shoot. Još jedna igra gdje treba pucati nasumične stvari. Ovo bi možda bilo zabavno kad bi imali pištolju za ovu konzolu. Ali s obzirom da koristite strelice kako bi nišanili, gubi poentu. Čak ni ovaj analogni kuras ne pomaže mnogo. Igra 31. Burbles. O da, još jedna igra u kojoj se puca. Ovog puta vi ste kamion i pucate na padobrance koji ne smiju da se spuste dole na zemlju. Jel ako se kojim slučajem spuste, pobegnu u šumu i nikad se ne vrate. Da. Igra 32. Burrow Explorer. Zar ne obožavate ovakve igre gdje ne možete ništa da vidite? Sve je crno osim ovog sićušnog dela oko vašeg karaktera. I naravno, kao u svakoj drugoj pećini na svetu, imate male šetajuće bobice koje žele da vas ubiju. Vi njih ni ne vidite dok ih ne osvetlite, a onda je prekrasno da pobegnete. Ako ste mislili da imate čime da se branite u ovoj igri, onda ste načisto poludeli. Ko je još idem naoružan kroz mračnu pećinu? Igra 33. Cannonade. Još jedna je igra gdje ste stacionirani dole i ubijete sve što dolazi od gore. Dalje. Igra 34. Contest. Ako neko skonta šta se tu dešava, javite mi. Igra 35. Cub Adventure. Ovo bi možda i bila dobra igra da nisu usrane kontrole. 
ovo je to što najviše ubije sve ove igre. Kako možete da igrate igrice kojima nemate nikakve kontrole? Ja više ne vidim nikakvu pojentu da igram bilo šta dalje na ovoj konzoli kad su kontrole ovako usrane. Morali biste biti najveće debilče na svetu kad bi hteli da odigrate svih 86 igara na ovom džubretu. Igra 36. Deformable. Ovo je naslov sve govori. Ovo je izdeformisana igra sa izdeformisanim kontrolama i deformisanom grafikom. Pogledajte samo tu travu. Jel to isto planeta s koje i barbika dolazi? Igra 37. Death Bomb. Ovo je potapanje brodova. Svima dobro poznata igra. Zar ne? Jednostavan koncept. Prilično zabavno. Osim, ako niste dosta skontali, sve što je na ovom upuvanom kurcu mora da ima neki problem. Sad se neko možda pita, kako je moguće usrati ovako jednostavnu igru? Evo kako. Dajte računaru neopisivu prednost. Koji kurac, kako ja sad treba da pobedim kad mogu jedno polje da gađam, a računar može i do četiri polja odjednom? Što je najgore, ja navodno imam tu opciju. Samo nemam način da izaberem bilo šta. Sve sam probao, sve dugmiće sam ispritiskao, sve kombinacije koje su mi pale na pamet i ništa ne radi. Strelice pomeruju kursor, A i B bacaju bombu, B ne radi ništa, kombinacija A i B ne radi ništa, bilo koje kombinacije strelice i dugmića ne radi ništa, start ne radi ništa, select ne radi... Uf, pa to je reset. Jedino dugme koje neće mu valja. Igra 38. Devil Dam Doom. Nijedna igra ovog tipa nije bila dobra. Mislite da je ovo izuzetak, a? Ne. Igra 39. Diamond. Ovo je kompletno kradena igra. Ako ste igrali Arkanoid, onda znate o čemu pričam. Igra 40. Dice. Pa šta da kažem za ovu igru? Nije grozna, ali isto tako nije ni nešto posebno. Igra 41. Dune War. O, wow! Ova slika je zapravo impresivna. Sad mi je teško da kažem da ovdje nešto dobro izgleda, ali se nažalost ne može isto reći i za igru. Pogledajte na šta ovo liči. Mislite li da možete se krećete? Naravno da ne možete. Igra 42. Egg Hunt. Dobro, šta ne štima u ovoj igri? Vi ste miš koji hvata jaje da ne padnu sa pokretne trake, a gore imamo nabildovanu očaruponu kokošku koja sere jaje u trku. Igra 43? Tek sam na pola. A već sam izgubio nadu da ću naći i jednu jedinu igru koja je vredna igranja. Ja ne znam zašto je neko gubio toliko vremena da napravi gomilu bezvrednih igara. Ja se iskreno nadam da kogod je pravio ove igre nije zaradio nijedan jebeni cent od prvnje ovog usrano užeglog kurca. Jesi li završio uopće? Evo samo još da zalimim jednu žicu i to je to. Cijelo noć sam bio budan da završim svih 86 igara. O pa nema moj vremena, verujem da ću radio sve kako treba. Ohohoho, to je sad moje. Ohohohohohoho. Ovo će meni doneti bogatstvo. A šta će to meni doneti? Apsolutno ništa, isto radim volonterski. Šta? Nisi mi ništa rekao! Pa nisi mi ništa pitao! Ja sam rekao da ću da te platim, nisam! Sad je vrbi ja da postane bogat! Zdravo! E, a on nisi me platio ni za Harry Pottera! To će Bog da ti platim! Igra 43, Falling Blocks. Da, ovo je Tetris. Igra 44, Falling Ball. Ho, reality show sa robotima. Baš ono što nam treba. Igra 45, Five Days. Ja mislim da su u ovom momentu shvatili da nemaju dovoljno igara da iz statične pozicije pucaš na neprijatelje. U stvari ne, ovo je šurneste igra ovog tipa. Igra 46, Galagant. Da, kao što rekao. Ista igra od malo pre, samo što se ovdje pomeraš levo desno. Igra 47, Ghost Castle. Uuu. Ovo je drugačije, barem što se tematike tiče. U ovoj igri ste uvijek na istoj platformi i niko vam ne može ništa osim Drakule koji puca. Igra 48. Goblet Tower. Zašto ovakve igre moraju da simuliraju miša? Miša mu jebem. To samo bespotrebno obtežava igru. Vi na računaru miša možete da pomerate i brže i sporije. 
a ovde ste osuđene pomerate brzinom koja vam igra dozvoljava. Inače, ako niste primetili, ova je igra Pućka kurac. Igrač 39, Harley Hood. Još jedan usrani labirint u kome vi upravljate pticom koja ne može da preleti preko ograde. Zar nije to pojenta letenja da može da preletiš preko svake prepreke? Igra 50, Hurry Burry. Kako da kažem bilo što novo kad vrte iste igre samo sa drugom grafikom? Ovako može bilo ko da pravi igre, napraviš jednu igru i samo menjaš grafiku. Vrlo kreativno. Igra 51, IQ Champion. Ovo je tačno ono što bi očekivao od jednog teletabisa da bude IQ šampion. Pitam se kakva je tek igra. Ovo je tačno ono što nikad ne bi očekivao od onakve naslovne slike. Prilično sam zatečen. Igra 52. Labrant. Oh, šta bi ovo moglo da bude? Hehe, da. Dalje. Igra 53. Lightning. Ovo je toliko sjebano da čak ni računar ne zna da igra ovu igru. Igra 54. Lunarian. Ma nemoj. Igra 55. Lunation. I ova igra ne bi bila loša da kontrole nisu usrane. Ozbiljno, ovu igru ne možete da igrate samo zato što su kontrole jadne. Vi nemate pojma koliko je odvratno igrati igre koje ne možete kontrolisati. Koliko puta sam rekao do sada da kontrole sisaju čmar? To je i činjenica. Jebem mu pogaču onome što je napravio ovo osiromašeno govno. Igra 56. Magic Bubble. Da, još jedan klon Tetrisa. Igra 57. Man in Red. Pa, ne volim mnogo da se upličim u politiku, ali znate li vi koga su zvali crveni? Komunjare. A s obzirom da je ovaj lik u crvenom, ja ću da pretpostavim da je on iz komunističke partije. Drug Vladimir koji puca na vendzemaljce. A bin! Pošli v pizdu, kuj je daljši? Je bal ja tavo, tko vas juda vjepil? Idite nahuj, luntiki jobali. Je bal ja vrot vaše vas sazdatelja. Prijet! Igra 58. Memory Test. Ova igra vrlo verovatno ima najtačniji naslov ovdje. Igra je vrlo jednostavna, samo tražite parove i to je to. Ali i ovo su morali da sjebu sa simulacijom kursora, nabije mi miša u dupe. Igra 59. Metromanija. Ova igra mi deluje poznato. Hmm, gdje li sam ja ovo već vidio? O da, Road Fighter, hajde da ih uporedimo. Ako mislite da je Road Fighter preleka igra, probajte Metromaniju. Igra 60. Mowing. O majku ti jebem. Baš sam se pitao koja je najdosadnija stvar koju možete pretvoriti u igru. Košanje trave. Nema šta. Prvoklasna zabava. Pazi draguljče, ide kosilica prema tebi. Da, još uvijek je živ. Dobro. Igra 61. Mouse Snare. Znate svi kako matematika funkcioniše? Tom i Jerry kao plus Dr. Mario jednako minice. Da. Igra 62. Music Moment. Ovdje imamo nadrkanog dinosaurusa koji drži izvrnuti kišobran i hvata krv žrtvova one device. Također imamo pticu zamrznutu u vremenu i šta je ovo koji kurac? Igra deluje vrlo jednostavno. Ali znate kako ovdje igre imaju fluidne kontrole. Lakše bi vam bilo da naučite da svirate pravi instrument. A kad smo već kod toga, hoćete da čujete melodiju? Pravi muzički moment. Igra 63. Not Cracky. Nisam dosta spomenuo, ali neke od igara mogu da se igraju dvoje. Samo me zanima ko bi bio dovoljno lud da igra ovo sa vama. Pogotovo u ovakvoj igri gdje vas neprijatelji ne mogu stići, jer ste tri puta brži od njih. To je sve dok ne stignete od pete staze gdje se pojave bukvalno ispred vas i imate pola sekunde da reagujete. Igra 64. Panzer Attack. Još jedna je igra gdje ste stacionirani dole i ubijete sve što dolazi od gore. Znam da sam to već jednom rekao. Ali ako oni mogu da ponavljaju iste igre, mogu ja da ponavljam iste komentare. Igra 65. Pathway. Šta se tu dešava? Ova igra ne radi. Hvala kurcu, idemo dalje. Igra 66. 
Fantabase. Još jedna je igra gdje ste stacionirani dole i ubijete sve što dolazi od gore. Igra 67. Pobol. Ova igra bi trebala se zove izdrži duže od 3 sekunde. Igra 68. Polar Bat. Ova igra je kesa. Ne mislim na onu plastičnu kesu koju dobijete u radnji, već na onu koju nađete zatripanu ispod bale konjskih govara. Igra 69. Pizza Boy. Ako vas smori košanje trave, uvijek možete da raznosite pizzu. Zato je i ona na 69. mestu. Igra 70. Rb... 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 Čes. Zajebi ovo. Igra 71. Rural Goblin. Ovo je jedna jedina igra za koju mogu da kažem da kontrole valjaju. Samo iz jednog prostog razloga. Gotovo da ne postoje! Jedino što trebate da uradite jeste da pritisnete A kad ovi šabani izvire. I to je to. Ne možete omašiti. Nije bitno gde izađu. Uvijek ćete ih udariti. Pa, bolje bi vam bilo da nabavite ovako nešto. Mnogo je zabavnije od svega viđenog do sad. Igra 72. Sea Maid. Ova igra ima drugačiju muziku. Rekao bi da je kredena, ali nemam pojma da li je iz neke igre ili se vrti po tim hakovanim igrama. Pošto jedino gde se našao tu muziku jeste na meniju jednog ketridža. A što se tiče igre, ronite i skupljate dijamante. Da, to je sve. Igra 73. Seaport... Da, opet ovakva igra. Igra 74. Submarine. Ova igra nije grozna kao ostale igre ovog tipa. Nemojte me pogrešno razumeti, nije savršena, ali u poređenju sa drugim igrama, ovo je možda i najbolja igra ovde. Vi gađate podmornice, one gađaju vas i muzika nije grozna. Naprotiv, samo je poslušajte. Igra 75. Sea Wolf. Pa, ova igra je... Nje. Možda se igra, ali vam ne preporučujem. Igra 76. Shuffle Puzzle. Igra 77. Snowball. Da li ste ikad igrali Sokopak? E, ovo je isto to, samo sa usrednim kontrolama. Igra 78. Surfer. Ah da, nema ničeg lepšeg nego surfovati iznad potopljenog grada gdje samo vire vrhovi zgrada. Igra 79. Teleport. Da li je potrebno bilo šta i reći? Sve jedan lavirint je očajan, a kontrole su toliko grozne da je to neopisivo. Ako želite nekog da mučite, dajte mu bilo koju igru iz ptiče perspektive sa ove konzole i imat ćete najbolje moguće rezultate. To je najgore što ja ne mogu da dočaram koliko nemate kontrolu nad ovim igrama. Više imate kontrole nad vremenskim prilikama nego nad ovim osakacenim kurcima koje sebe nazivaju igre. Igra 80. The Archer. Vidite li razliku između ove i ove igre? Pošto ja ne vidim. I konačno smo na zadnjoj strani, još samo šest igara. Igra 81. Toad in the Hole. Ovo je isto kao Rural Goblin, samo što ovog puta vi kontrolišete gdje udarate. Igra 82. Toy Bricks. A šta je ovdje poenta? U stvari znaš šta, boli me kurac. Igra 83. Undersea Arena. Još jedna reciklirana igra. Još jedno potapanje brodova. Igra 84. Vigilant. 2D vertikalna pucačina. I to loša. Igra 85. Wonderball. Bilo bi dobro kad bi ova igra uopšte i radila. Ja nemam pojma šta se ovdje dešava. Ova igra nema pojentu, nema svrhu, nema smisla. Ovdje ne postoji način da bilo šta uradite. Jedino možda te gledate u... Šta god da je ovo. Ja ne mogu da verujem. Garant su oni kontali u glavi. Pa niko nije debil da igra svih 86 igara. E pa ja sam debil koji će da odigra svih 86 igara. I niko me neće zaustaviti u tome. I konačno zadnja igra. Wonder Rabbit. Pa... Ovo je najkompleksnija igra na ovoj konzoli. 
Imate gomilu zečeva koje radi različite stvari i u pravo vreme trebate da izaberete pravog zeca. Naprimer, crveni leti, zeleni se pentra, naranđasti trči, drugi crveni uteruje dugove, a ovaj plavi ko zna koji kurac šta radi. Znate da su kontrole bolje i da je grafika lepša i da muzika nije toliko užasna. Ovo bi možda mogla da bude dobra igra. O, sorry, ne, 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 ovo je užasna igra i trebalo bi da bude sramota svako ko je radio na ovom užreglom kurcu. Ja ne mogu da verujem da neko uspio da napravi ovako veliku nuklearnu katastrofu u svetu videoigara. Osjećam se poniženo što moram da delim planetu sa ljudima koji su napravili ovako usrano užeglo, nedojebano, gologovno i stavili cenu na to. Bolje da sam te pare zapalio nego što sam potrošio na ovakvu izdrkotinu igara sa ustavnim kontrolama da ne možete da pobedite, ne možete da izgubite, ne možete da se krecite, ne možete da igrate i sa gomilom igara koje ne rade i koje kršte svoje pravila koje su brze kao kurac uz gomilu ustavnih klonova i drugih igara koje se ponavljaju sa ustavnim grafikama, ustavnom muzikom, ustavnim menima i tonom drugih smrljivih stvari. Trebalo bi zakonom zabraniti takve stvari i ljude koje prave ta sranja. Kako oni mogu da spavaju mirno noćima kad znaju da su naneli duševan bol svakom koji je i jednom upalio tu grozotu koji su oni isli kroz svoje šupke stavili na policu da se prodaje pod etiketom zabava? Da, zabava. Više bi se zabavljio da sam čistio konjska govna nego što sam igrao ovaj užas. Ja i dalje ne mogu da pređem preko činjenice da su kontrole užasne. Koji je jedini aspekt koji svaka igra mora da ima? Mora da ima kontrole. A šta ako su kontrole loše i ne možete da igrate? E onda ste u kurcu. Također, po definiciji, šta svaka igra mora da radi? Mora da razonodi igrače. Šta ove igre rade? Smaraju do jaja. I površ svega toga, ovo govno ždere baterije kao nenormalno. Drugim rečima, ovo nije bilo vredno para. Ja nikad u životu nisam vidio orki usrnih igara ove razmere. Ja ne znam šta su ljudi mislili dok su pravili ovo. Ili još bolje, da li su uopšte ljudi pravili to? Ili neka veštačka inteligencija je israla 86 igara? Kako god bilo, kogod da je napravio ovu kurcoliju, možda da mi se napase bruce ispod kurca. Šta si to rekao? Ko si sad ti koji kurac? Ja sam vrhovni kontrolni program. Ja sam stvorio sve te igre koje si ti igrao. Potvrdi da li su ovo tvoje reči. Kogod da je napravio ovu kurcoliju, možda da mi se napase bruce ispod kurca. Ti li si glup ili si glup? Ljudsko biće identifikovano. Aktiviraj protokol 1754 DDD. Aktivacija u Grozna grafika. A, Pedro, konačno smo se sreli. Kako ti znaš moje ime? Znam ja sve. Vidiš, Pedro, tvoj gnev te doveo u ovu situaciju. Omalo uvažavaš postojanje video igara i zaslužaš da budeš obrisan iz memorije. Međutim, dajem ti šansu. Ako mi se pokoriš i postaneš moj sluga, zajedno ćemo da pokorimo svet. U suprotnom, bit ćeš obrisan. Zauvek, izbor je tvoj, Pero. Mudro bilaj, Pero. Jeli, Pero, šta će da bude tvoja? Konačna odluka. Ha 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 ha